¿Qué tal mis queridos amigos de Ají? ¿Cómo están el día de hoy? Súper bien, cómodos en casa, listos para aprender una receta nueva. Pero hoy les tengo una sorpresa. Hoy tengo invitada de lujo que nos va a ayudar con la preparación de una excelente boquita para esos partidos de fútbol o cualquier deporte que a usted le guste ver en su casa. Así que ya saben, no vaya a cambiar de canal y mucho menos a levantarse del sofá porque ya arranca la cocina más picante, la cocina de ají. Bueno, como se los prometí, invitada de lujo, hoy me encuentro con Jules. Pero Jules está aquí porque ella viene a hablarnos de un proyecto muy divertido, muy ameno, que va a estar saliendo hoy. ¿A qué hora es que sale el programa? Son todos los lunes a las 10 de la noche. Todos los lunes a las 10 de la noche, papá. Así que ya saben, aquí van a hablar de fútbol solamente o de fútbol, todos los deportes. Totalmente so de fútbol. Con nuestro amigo Cano, papá, que sabe un montón del tema. Y van a estar con una dinámica totalmente diferente, fresca, renovada, con información que solo ellos consiguen. Y que usted tiene que estar pendiente para no perderse de nada. Pero ella está aquí hoy para cocinar. Así es, chef. Pero Gracias tú me decías que tú no es que cocines mucho ni nada de eso, pero eres buen diente. Mira, yo soy súper buen diente. Ahí sí yo soy catadora <risa> profesional. Pero te voy a decir algo. A yo ver. de hambre no me voy a morir. Ey, eso está eso muy es bien. importante. Esa es la actitud. La actitud de que no... Puede pasar con hambre y ella va a resolver. Lo importante es que ya tiene acceso a la plataforma de Next, donde pueden ver los videos de ají claro. y aprender y retomar siempre las recetas hasta que les salgan. Y no olviden, arroba el ají a tu vida, ahí hagan consulta. ¿Qué les gustaría que cocináramos aquí en el programa? Y con mucho gusto. Hoy vamos a hacer unas alitas teriyaki. Y escuché que, que es comida perfecta para ver, obviamente, un partido de un partido fútbol. Un partido de fútbol con unas alitas. Súper. Pe pero no solamente nos vamos a enfocar en las alitas, también vamos a tener una ensaladita porque hay que hacer balance, ¿no? Claro, hay claro. que tener equilibrio en las cosas. Yo sé que nos gustan las cosas fritas, pero también algo vegetal. Vamos, Pero lo hice porque vamos a utilizar un encurtido de pepinillos que mm. hice con anterioridad. Y ustedes pueden verlo en nuestra plataforma de YouTube de Next TV. Buscan ahí y ven cómo hicimos este encurtido. Y lo vamos a utilizar para darle, para saborizar, para agregarle una dimensión de sabor a nuestra ensalada. ¡Qué rico, chef! Es, es, es bueno porque... YouTube y eso es súper sano. Súper sano y además tiene probióticos, tiene sí. un montón de cosas que ayudan a la digestión. Y lo más importante, dura bastante. En la Exacto, nevera. entre más tiempo lo uh, tengas en la nevera, rico, más rico sí. sabe. Ahora es que está mejor, está mejor que el día que lo hice. Sí. Así que esto es algo que podemos eh, tener en la nevera para amigos que llegaron de sorpresa. Condimentar, Condimentar acompañar, acompañar algo. una tostada con esto arriba, mm, delicioso. Deli, deli. Se puede mezclar con sour cream también para hacer un dipping para alitas o para dedos de queso. La verdad que este tipo de preparaciones son muy, muy eh, agradecidas, muy versátiles y con bajo costo, lo más importante que siempre bueno. enfatizamos aquí en la cocina ahí, porque la cosa está dura. Es verdad, la cosa es está verdad. dura es y hay cierto. que ver de qué manera no desperdiciar. A veces compramos muchos vegetales y se va acercando el día de que su vida útil no está y los desechamos. Así es. Haga un encurtido con ellos, cebollas, tomates, zanahorias, menos perder comida. Menos botarla y usted va a, re, a reutilizar todos esos productos en otras preparaciones y le va a dar también salud a su familia, porque son productos muy buenos. Retomando el tema de las alitas, eh, las alitas pues ala de pollo, todo el mundo las conoce, claro. eh, este es el ala entera, a mí en lo personal me gusta hacerla tal cual, ah, okay, mira. solamente con cuidado sacarles las plumitas, a veces vienen con una que otra Un plumita, par. por acá bastante limpia, no veo ninguna, pero si bien eso se retira y no pasa nada. Ah, podemos eh, enfrentarlas de varias formas, se pueden hacer fritas como vamos a trabajar el día de hoy o al horno. Tengan en consideración que al horno toma un poco más de tiempo, ¿verdad? Claro. Pero sí es una opción para disminuir o usar menos aceite. De todas maneras, eh, trate, si quiere evitar que absorba mucho aceite, eh, lo que puede hacer es no ponerle un empanizador, ah, ni okay. pasarlas por un butter de mezcla de harina con cerveza, que también se utiliza, y lo que hace es que la sazona muy bien. ¿Con qué sazonamos las alitas? Bueno. ¿Qué tenemos aquí? Chef? Aquí tenemos un crisol de sazonadores. ¡Qué cool! Eso miren me encanta. Esto, miren esto acá. 
Usted puede comprar los blends hechos, pero a mí me gusta siempre agregarle un toque personal a nuestra eh, sazonador. Y por ejemplo, aquí tengo un poquito de cajún. Okay. Que el cajún ya es una sazón que Delicia. viene eh, armonizada para ese tipo de comida, pero yo no quiero que eh, tenga totalmente eh, hacia el cajón, así que le voy a agregar otras cosas. Aquí tengo paprika ahumada. Qué rico. Delicioso. No sabía que existía paprika ahumada. Sí, hay paprika ahumada, paprika dulce y paprika picante. Oh. Así que tienen versatilidad. Por acá tengo pimienta gorda o Old Spice. ¿Ves? Le da otro toque distinto. No puede faltar el comino. El comino eh, es una, una especie de mucho sabor, mucha intensidad. A usarla con cuidado, ¿no? Tampoco okay. a abusar de ella, pero una cucharadita en una mezcla de, de sazones no viene mal. Por acá tengo algo que a mí en lo personal me gusta mucho. Huele eso, ¿puedes ver? Sí. <risa> a limonado, es como una... Sí, una rico, para, ¿qué es? Esto es semillas de cilantro o oh. como se conoce en el mercado como coriander. 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 Se lo recomiendo no solo para esto, sino para cualquier preparación. Rico. Se usa mucho. En el, en el Mediterráneo Oriental, todo lo que es comida turca, árabe, Chef, coriander. Yo, yo creo que usted debería hacer un programa especializado en especias. Estoy hace en... rato que me... Porque de verdad que hay, por ejemplo en mi caso, hay, digo, yo le puedo poner un par de cosas, pero uno como que no sabe qué combinar con qué, eh, y es importante Es eso. importante, eh, como ustedes eh, se pueden imaginar, el, el número de especias que hay es inmenso claro. y uno de los países de donde más pues se viene es el, el Medio Oriente, lo que comprende India, sí. Marruecos, todo esto. Eh, ellos Allá tienen la comida es sumamente sazonada, sazonada con especias, sí. pero usted puede ir escogiendo la que mejor se ajuste a su paladar. Entonces, lo que hacemos es, bueno, con esto, con un mezclador de alambre, vamos a usar la herramienta. Yo soy un poco rústico. Está yo, bien. yo soy bueno, un poco rústico es yo, en, en, <ríe> cocinando, pero si tiene esto lo puedes mezclar, por favor. Así, normal. Sí, sí. Okay. Es simplemente para integrar todo para que cuando lo agreguemos a nuestra proteína o a nuestra porción de, de que vayamos a, a, a marinar en ella o a sazonar, esté todo integrado y no vayas a tener una parte que sepa más a uno que a otro. Ah, ok, entiendo. Eso es muy, muy importante, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Ah, pimienta, sí, faltó la pimienta. Sí, 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 todo, todo, okay. todo. ¿Ves? Pimientita. Bastante intensidad. Como les comenté, usted también puede ir a, a su tienda de su, o supermercado y encontrar un sinnúmero de mezclas ya, eh, ah, ya preparadas. Ya, ya preparadas. Claro. Y usted va probando hasta que encuentre... Con... Si no, atrévase, mezcle dos primero, después tres, y ahí va viendo hasta llegar a, un, a una cantidad que represente lo que usted quiere eh, hacer. Y esto es ensayo y error. Okay. Hoy hiciste esto... Te gusta más dulce, menos picante. Que a, la, a, la, a la gente no le gusta mucho el error. Sí, pero créame, tú vas a probar esto ahora. Puede ser que no sea un error, pero a lo mejor no está dentro de tu parámetro o perfil de sabor. Okay. Y entonces, además de la próxima vez, menos paprika y más ah, comino. Okay, okay. O vamos a quitarle el cajón y vamos a agregarle un chili powder. Okay, okay. Entonces te va, o oh, jengibre en polvo. Y así te vas desarrollando o sumac o cualquier otra especie que le dé un toque... Eh, diferenciador de lo anterior. Ok. ¿Ven? Esto no se lo echamos. No, esto es para la terilla aquí que vamos ah, a hacer súper fácil y súper sencilla. Perfecto. Eh, las alitas, eh, vamos entonces a tirarlo, a agregarlo y a. Recomiendo cuando vamos a preparar alita usar una bandeja más ancha. Un Pyrex okay. o algo que nos permita distribuir mejor el, el, el sazonado de las alitas. ¿Ven? Vamos a colocarlas aquí. ¿Ven? Entonces, vamos a tratar de desplegarlas lo más posible para que le caiga a todas. Igual las vamos a mezclar, pero claro. es más fácil si le agregas, okay. lo vas distribuyendo. Si quieres usar la mano, puedes, o una cuchara también. Eh, sí, mejor, ¿verdad? Ahí ya tienes una cucharita. ¿ves? Lo que pueden hacer también es un tamiz o un colador y lo ponen ahí ah. y después hacen así también. Ah, pero me, oye, pero que... que, que David, yo soy súper buena su chef. ¡Qué uniformidad! Pensé que le iba a tirar la cuchara en una sola esquina. Oh, yo no, dije, no, 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 no. Yo soy súper buena su chef, eso sí. Usted me guía y yo voy. ¿Ve? Muy bien, muy bien. ¿Ve? Estoy bien, chef. Sí, 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 va muy bien, va muy, Ay, va muy bien. Aquí, aquí. Eso, la parte carnosa de la alita, siempre cubierta. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es las manos. Aquí sí me va a tocar utilizar las manos. Sí, porque yo... <risa> Voy a utilizar las manos simplemente para masajearlas. 
¿Qué hace cuando masajea la proteína? Pues le está ayudando a absorber mayor cantidad de la especie que estamos colocando. Siempre, siempre recomiendo cuando es pollo, marinarlo entre 30 a 45 minutos es mucho mejor. Lo puedes dejar de un día para otro con Eso esto. Eso iba a preguntar. También. Que se, se deja en la, o sea, descongelado. En la nevera, esto, en la nevera, en la nevera, sí. En la nevera, siempre en la nevera, tapadito con plástico o en estas bolsas de sellado. Ah, sí. ¿no? La tira ahí todo adentro y lo deja hasta el día siguiente. Pero ah. entre 30 y 45 minutos le va muy bien. A, y si le urge mucho, bueno, 15 minutos. ¿Qué es lo que vamos a dejarla nosotros aquí? Mientras preparamos el resto de nuestra eh, salsa, ¿verdad? Así que vámonos a un pequeño cambio comercial y cuando regresemos vamos a hacer nuestra salsa teriyaki, que es en la que la vamos a envolver una vez salga y vamos a, a trabajar con sour cream o crema cultivada, pero le vamos a dar un toque al estilo ají, así que no se vayan. Pronto regresamos gracias a... Canjea tu vajilla francesa y participa por uno de los 35 combos de productos LG. Super 99, te conviene. Estamos de vuelta gracias a... Canjea tu vajilla francesa y participa por uno de los 35 combos de productos LG. Super 99, te conviene. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a continuar con la preparación de nuestras alitas. Mientras están marinando en la nevera, siempre recuerde el pollo es peligroso, no lo podemos tener, sobre todo Panamá que es tan húmedo claro. y caliente, tener nuestro pollo a temperatura ambiente. Lo preparamos y lo dejamos en el frío a que se ponga sabroso. Mientras, Jude me va a ayudar aquí a cortar los totopos. Ok. Sí, yo sé, los puedes comprar en todos los supermercados ya hechos, pero, pero así es, un éxito. es riquísimo. La tortilla esta es de maíz blanco. Eh, no es la de harina, usted lo puede hacer de harina, pero créame que no queda tan rico. Así está bien, chef. Sí, en cruz, una cruz. Vamos a ver. Eso. Ok. Ajá. Que llegue, eso. Y ahora le da la vuelta. Y repite. Siempre tenemos acá el aceite caliente para freír nuestros totopos. Súper fácil, ¿eh? súper fácil. ¿Ven? Ahí está, perfecto, miren. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre con algo, una cuchara de palo o unas tenazas, porque a mí me gusta moverlas para que no queden tiesas, sino ah, que tengan... Okay. como sí, formita. Esa formita. Entonces, vamos a probar para ver si el aceite está en punto. Todavía le falta. Vamos a darle un poquito más de, de velocidad. Pero ven que es súper rápido. Entonces, lo que les digo, ustedes las mueven para que se vayan torciendo y vayan quedando como con una forma que les pida, les permita claro, agarrar dipear. salsa, dipear exactamente, ¿ves? Entonces, no hay nada más rico que, no, que comer nada, nachitos nada, con, lo máximo, ¿eh? con dip. Entonces, esto es un minuto, dos máximo. Ok. No ponga el aceite tan caliente porque puede salirse de, de la olla o del sartén. Así que con una temperatura media alta nos vamos lejos. ¿eh? Voy a tirar, a colocar, siempre digo tirar y quiero decir colocar, pero tengo esa muletilla. Es que, uno en, verdad, que, que en verdad es un error, no debemos no, tirar las tirar cosas las menos cosas. en el aceite. Sí, exactamente, Una vez colocar. de chiquita me pasó. Eh, ¿En serio? Che. Sí, me quemé aquí con una eh, milanesa, uh, pero bueno, ahí aprendí. A no tirarla. Exacto. Es que tenemos miedo a quemarlo y es normal sí. y queremos como que, pero esa acción es peor. Utilice una herramienta, ponga lo que y lo sumerge en el claro, aceite. Y claro. así se evita eh, esas quemaduras tan molestas de aceite, ¿verdad? Chef, pero yo quiero recordarle uh -huh. a las personas que no se pueden perder todos los lunes, tiro directo a las 10 de la noche para que vean todo lo que vamos a hablar de fútbol. Es súper cool porque tenemos cuatro perspectivas totalmente diferentes. Está Santos Cano, que es, o sea, periodista experto en fútbol. Y duro. Exacto. <risa> Está el señor Juan Carlos Delgado, que es un analista con muchísima Años trayectoria. De experiencia. Ese señor es una enciclopedia, enciclopedia. andante. Está el señor Dalo Bucarán, que lo tenemos de invitado y él es ex futbolista. Y estoy yo, que represento la parte del fanático. Así que, exactamente. Y aparte, tenemos dos eh, reporteros muy buenos. Son unos chicos que tienen de verdad que muchísimo futuro. Alejandro y Roberto, que nos traen pues toda la información de lo que pasa. Ellos son los que van a estar en el campo. Exactamente. Y porque también tenemos, tenemos eh, porque la gente a veces como que lo deja de lado. La LPF, vamos a estar hablando full de eso también. Oye, qué bien. En tiro directo. ¿A usted le gusta el fútbol? A practicarlo, lo, lo jugué bastante en mi adolescencia. Ok. Eh, pero no estoy un fanático declarado como tal. Ok, ok. No sigo estadísticas ni nada. Pero usted me contaba. La cocina que no me da tiempo. De, de pelado, usted era súper deportista. Sí, sí, sí. Sí, jugué jacks, liga, soda, <risa> rayuela, fútbol, fútbol americano, liga de ping-pong y hasta ajedrez jugué. 
¿De verdad? Ah, me encanta el ajedrez. Qué eso, cool. Eso Ahora soy se fanático. puso de moda con la nueva serie. Con la serie sí se puso de moda. Nosotros jugamos mucho ajedrez ahí en Siete Grano, en el café. Siempre hay ese, ese desafío. Chef, hoy vengo a, 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 cool. a jugar contra usted. Nos sentamos ahí un par de, de minutos o horas, dependiendo del adversario. Exactamente. Y salimos ahí a veces bastante victoriosos, a veces se pierde, pero ese es lo bonito del de juego, ¿no? ¿Ven el colorcito? Sí. ¿Ven la diferencia? No sé si, si en pantalla se, se puede ver. Si usted lo quiere dorar más, bien pueda, pero suficiente. Me lo puedo comer? Sí, 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 sí. Se fue el de prueba. ¿Ven? Y seguimos de esta manera. Pero bien, el secretito es cuando lo, lo, lo estén colocando en el aceite. Está el delicioso. Giro, el giro, dele, dele con cuidado, ¿no? No, ¿no? no bruscamente, porque no queremos también que el aceite se salga por los lados del sartén o de la olla. Bueno, ya quedaron nuestros totopos. Super crunchy, chef. Mm, ¡Qué rico! Mm. <risa> Y fresco. En, eso sí. no, en el paquete no. Nada de conservante. Nada, eso está. Y así usted puede escoger el tipo de tortilla o la marca o hecha fresca. En casa un día podemos hacer también desde cero. Ah, qué cool. Marina de maíz. Es bien, es bien sencillo. Tiene su truco, pero es bien sencillo, práctico y económico. Bueno, ahora vamos con ya la ensalada. Aquí tenemos cebollita morada. Puedo usar blanca si quiere. Ya la picamos. Ahora necesito es quitarle parcialmente la piel al pepino, okay. no toda, puede ser una raya así, una raya no, okay. si me ayudas con eso, mientras voy a buscar el pollo sin a la nevera, sin cortarse por favor, voy a buscar el pollo, en la magia de la televisión ya pasó el tiempo de marinado, aquí pasan, aquí hay dos situaciones, voy a poner esto por acá, aquí hay dos situaciones o dos decisiones que tomar cuando va a ser alita, uno, pasarlas por harina o no y eh, freírlas pues sin una o la otra o hornearlas también pero ya descartamos horneo porque es mucho tiempo yo las voy a freír así sin harina okay. me voy a ir directo al aceite ya el aceite está medio recuerden 325 350 no exageré entonces vamos a aplicar lo de colocar en una herramienta poco a poco ¿Eh? Sí, porque hay que recordar que eso tiene agua. Sí, humedad y la humedad con el aceite, pues, ustedes saben que, que no se lleva. Tener mucho cuidado. ¿Eh? ¿No? Esperen, antes de echar más, dejen que baje un poquito la, la temperatura del aceite. Es que la, la gente a veces, me incluyo, nos alocamos y queremos meter Total, todo. Dije, todo a la vez en la olla o en no, el... No, 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 no. ¿Ven? Entonces vamos poco a poco, eh, esto toma lo que tiene que tomar, no queremos una alita cruda, pero tampoco la queremos quemada, por eso poquito a poquito. Che, así está bien. ¿Ah? Pero, oye, ¿tú lo habías hecho antes? Mm, eh, Qué sí. buen manejo del pepino, te felicito, ahora vamos a cortarlo. Ok. Mira, con mucho cuidado quiero que lo dividas a lo largo. Si quieres puedes partirlo a la mitad Mejor. para que sea más fácil y después a lo largo. Es que está muy grande. Exactamente, ¿ves? Guap. Ok. Ahora a la mitad, a lo largo. Entonces acá, si usted tiene alguna molestia con las semillas, pues se la retira o si no, se la deja. ¿Cómo te gusta a ti? ¿Con o sin semillas? Con. Ah, bueno, entonces le vuelves a hacer otro corte a la mitad, por favor. Mm, estas alitas, qué barbaridad de buena que se ven. Ok. Ajá, ya hiciste el otro y ahora vas a sacar cuartos de circunferencia. Así. Un poquito más delgados. Ahí, ahí, perfecto. Y repite ese mismo grosor. Eh, ya lo había hecho antes. Mientras, acá vamos a hacer nuestra salsa teriyaki. Súper fácil. Acá tengo salsa de eh, soya, salsa china, una cacerolita caliente. Ya tiene que estar caliente. Ah, sí, la puede poner desde cero. Eh, eh, azúcar morena. Acá usted puede usar jengibre eh, fresco. Yo de verdad me olvidé, no, no sabía que no tenía, pero tengo en polvo. Y voy a echarle un poquito en polvo, ¿ven? a ver qué onda, si nos queda chévere, ¿verdad? Pero les recomiendo mejor el fresco, el de la raíz, que ustedes nos han visto usándolo aquí un sinnúmero de veces. Sí, riquísimo, delicioso, muy saludable. 
Tenga cuidado con el, el, el jengibre en polvo porque es tan polvo que lo puede respirar y, y no es agradable. Entonces vamos aquí, fuego muy muy bajo, no estamos cocinando nada para disolver los granitos de jengibre. ¿eh? Si lo puede disolver en agua primero sería buena idea. ¿Eh? Pero ahí va. Bueno, con esa cantidad creo que estamos bien porque verdad que sí, el pepino está un poquito exagerado. Lo compró usted, chef. yo no lo compré. No, es que me habían dicho que tú comías saludable y por eso quise traer abundancia de salud. Está bien. Y traje el pepinón que tiene mucha agua. ¿Ven? Entonces vamos a poner esto por acá. Déjame buscarte un bolsito Ajá. bonito. Sí, Oye, sí. ya hiciste ensalada, ya te puedes graduar. Ah, no, eso sí soy súper experta. Ah, viste, ensalada. Mírala acá. Vamos a... Vamos aquí. Ya estamos disolviendo nuestro jengibre. Después lo puede pasar por un tamiz si por algún motivo le quedó granitos de algo. ¿eh? Pero como pueden ver, esto no está hirviendo ni nada por el estilo. Sí, asegúrese de que darle vuelta a las alitas para que todas estén bien sumergidas y se eh, cocinen oportunamente todas. ¿ves? Ya cuando usted ve que se ha disuelto el azúcar, ¿qué vamos a hacer? Miel de abeja. La miel de abeja. Mm, mm. Chef, ¿pongo esto primero o la lechuga primero? Puedes poner eso, sí, puedes poner. Después lo, después lo, si lo mezclamos. Lo, ¿Lo hacemos ahí mismo? No. No, porque quiero que lo mezcles con la cebolla también. Ah, perfecto. Después se lo tiramos, se lo colocamos encima. <risa> Vamos, que no quede nada de miel en el frasco. ¿Eh? Ahí está. Adentro. Yo le decía, a uh -huh. mí me, o sea, como yo no, no soy de cocinar, pero me encanta ver los programas de cocina. Ah, sí. Es ah, muy relajante, chévere. de verdad. Sí, verdad, a mí también me parece. Sí, es, ojo, termino con hambre, obvio, pero. Ese es el problema. Estás comiendo y empiezas a salivar, no sé por qué, pero nada más adentro. Ver... Sí, adentro, todo. Perfecto. ¿Ven? ¿Eh? Y ahí tenemos esa mezcla. Y para darle sabor, vamos a agregarle algo de encurtido. Ahí hay unos tenedores, ¿lo viste? Sí. Entonces con eso vamos a sacar un poquito de nuestro encurtido y lo vamos a colocar ahí y lo vamos a mezclar. Eso, un poquito más. Cebollitas, ají, esto, ese sabor se lo vamos a trasladar a la mezcla de cebolla y pepino. Para luego usar nuestra cama de lechuga como cama para colocar todo esto encima. ¿Ven? Ya nuestra, nuestra salsa teriyaki está lista. Como le digo, esto no es cocción, esto es claro, simplemente no es infusionar y mezclar todos los ingredientes. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿ves? Vamos a dejar ahí a fuego bien bajito para que se... Pero esto ya está listo. Miren nuestra alita cómo va. ¿Ven? Oh, wow. ¿Ven? Y ahora viene... Ya, ya, ya está en el proceso de cocción, ahora viene lo de dorar. Porque tampoco queremos alitas secas. Sí, o sea, no, alitas no. que tú muerdes y ya estás en el hueso, no. No, no. No. ¿Le pongo más, chef? Ah, sí, un poquito más. Chef, jamás me imaginé. Es, uh -huh. Creo que es la primera vez. Yo he hecho todo tipo de uh -huh. televisión, pero creo que es la primera vez que estoy en un programa de, de cocina. ¿De cocina? Me Oye. encanta, porque como le digo, yo siempre dije que veo estos programas. Qué bien, qué bien. Ya me llevo ese título. Inauguró su, su carrera como eh, eh, su presentadora de, de programa de cocina conmigo. Así es. Ay, ay. No importa cuántos vengan después, el primero fui yo. Bueno, ya están las alitas listas, frititas, miren qué bonita. Ahora lo que vamos a hacer es envolverlas en nuestra salsa teriyaki. Y esto es sencillo, un bol, un poquito de la salsa, ¿no? Y lo único que toca es... Revolver. Revolver. ¿eh? Y por aquí voy adelantando... Ay, sí, por favor. Sal, esto es sour cream. cream. Échale primero el picante aquí. Perfecto. Lo aquí mezclas se lo ahí, pongo. ajá. Dice, esta es una salsa picante a base de chiles... ¿Cómo es el que te gusta a ti? Eh, de jalapeño, de jalape chipotle. chipotle. Usted use la que más le guste, ¿verdad? Escogí esta de chipotle por ese saborcito ahumado Qué que tanto rico. nos gusta. Lo mezclas bien. ¿Ven? Este es sour cream. Usted puso mayonesa si le gusta o queso crema. La verdad, con sour cream está muy rico. Usa el yogur griego si ah, quiere también. Okay. Si está en algún tipo de control de grasas y esto. Miren, ¿eh? simplemente esto es lo que estamos haciendo. Mezclando con la salsa. Mm. Súper fácil. Súper, súper fácil. Esto es ¿no? una pura maldad, porque de verdad que... Entonces, como yo quiero agregarle algo de seasoning adicional... Ah, verdad. Lo que guardamos algo de la, de la mezcla. Y se lo vamos a tirar para darle otra textura del sazón que estamos utilizando. No replicar el sabor. 
crear capas. Chef, así está bien. Perfecto, sí. perfecto, perfecto. Ahora sí lo pasamos para acá. Vamos a ir colocando nuestras alitas aquí, que ya están empapadas en nuestra salsa. ¿Eh? Uf, miren esta delicia. Haciendo reguero. ¿Eh? Normal, normal. Aquí en la cocina, si no haces reguero, no, 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 no viniste. ¿Eh? Y colocamos ahí. Ok, entonces ahora la ensaladita. La ensaladita, vamos a colocarle. Tomas aquí para decorar. A mí me gusta blanquearlo, pasarlo por agua caliente. Okay. Darle un toque de calor porque es una hoja un poco más dura, ¿no? Entonces con ah, un sabor distinto. Así está bien. Perfecto, perfecto. Y le ponemos entonces este mix ah, que delicioso. ya habíamos hecho. Delicioso. Uf, eso se ve muy bien, uh -huh. muy bien. Qué bueno que nosotros nos vamos a comer Exacto. ahora. Exacto, pero ven el balance, tenemos alitas fritas acá con salsa y una ensalada con encurtidos del otro lado, ¿ah? ¿eh? Qué mejor, ¿qué se puede pedir? Y ya estoy sacando aquí otra tanda de alitas. Vamos a dejar escurrir ahí y así se, seguimos sucesivamente hasta completar todas las alitas. Entonces, acá voy a aprovechar este poquito de salsa para ponerle aquí como quien dice la decoración. Ven, esto sigue. Perfecto. Bueno, como pueden ver, ¿qué te parece? Ah? Me parece perfecto, chef. ¿Ven? Yo creo que es algo bastante saludable dentro de las calorías, pero lo hicimos bastante balanceado, ¿no te Así parece? Es. y todo desde cero. Recuerden escribirnos a arroba la de tu vida qué les pareció la receta de hoy. Eh, si llenamos las expectativas con las alitas, si tienen recomendaciones, muy bien. Recuerden que estas no están adobadas con harina, simplemente las freímos. Eh, sin este butter o sin cubrirlas en ningún empanizado hicimos una ensalada plain eh, simplemente con el encurtido que previamente habíamos hecho en programas anteriores y le pusimos un toque de aceite de oliva con hojas de cilantro y el pepino fresco para agregarle algo de dimensiones de sabor totopos a la minuta los, los cortamos de tortillas de maíz blanco freímos e hicimos una salsa para dipiar básica sour cream y la salsa picante de su elección. Ya esto depende si usted le quiere poner una cucharada o dos en función a cuánta es su tolerancia es del verdad. picante. ¿Te gusta el picante? Sí, sí me gusta. Ah, bueno, entonces póngale dos porque ya sabe que cuando la va a invitar, ella come picante. <risa> bueno, agradecido un millón por haber no, permitido usted, cocinar contigo. Eh, toda la suerte en el nuevo proyecto. Hoy no se lo pierdan. ¿A qué hora? A las 8. 10 de la noche. Ah, 10 de la Tiro noche. Directo. Wow, y, bien, la noche, sí, sí, sí. Y por cierto, para que comenten con nosotros, arroba tiro directo guión bajo TV. Súper importante. Mándenos sus recomendaciones, sus saludos, todo eso. Ahí sale en pantalla, escríbanle qué les gustaría saber. Y ella con mucho gusto los va a complacer con todas esas entrevistas y todos los temas relacionados al fútbol. Bueno, por mi parte, muchas gracias por haberme permitido entrar en sus hogares. Recuerden lavarse la mano, eviten los lugares aglomerados. Pero lo más importante, lo más importante, los quiero ver en el próximo programa de La Cocina Más Picante, La Cocina de Ají.